você vai dormir, vai deitar, quando a cabeça relaxa, o que é que você pensa? Não, ontem mesmo, eu estava aqui dentro da minha mãe, dormindo, eu me acordei e foi com a minha visão já escuro, dentro. Fiquei apavorado. Eu comecei a chorar, minha mãe, meu irmão, minha avó, minha esposa, que eu precisava que tinha cegado uma vez. Olá, Sobral, Olá, região, boa noite. Eu sou Ivar Aragão, no plantão da informação. Estamos no bairro Alto do Cristo. Ao meu lado, Fabrício. Fabrício do Nascimento, cidadão, trabalhador, morador aqui do Alto do Cristo, é gari. Ele foi recentemente diagnosticado que está com deslocamento de retina. Se não for feito a cirurgia com brevidade, o Fabrício corre o risco de cegar. É isso, Fabrício? Seja bem-vindo ao Sobralense, conte a sua história. Boa noite. Boa noite, Sobralense. Eu vim aqui pedir ajuda à Secretaria da Saúde e também o Ivo Gomes, prefeito Gomes, para me ajudar nessa luta aí que eu estou tendo na minha vida agora. É, essa cirurgia que custa a terra de 8 mil né, a 22 mil. Entendeu? Certo. O que foi que aconteceu? Conte aí para gente. Aconteceu há três semanas atrás, a minha vista começou a ficar cinzenta, aí virou uma bola preta, agora a minha vista eu não estou chegando em quase nada. Aí eu fui para o médico, né? Aí o médico disse que eu posso chegar, tá passando para o outro olho, esquerdo. Dentro. O meu direito já tá quase no lado. Aí eu sou pai de família, também. Tá e também queria uma ajuda também a Secretaria da Saúde também, ao prefeito Ivo Gomes. Dentro. Você é gari? Sou gari, trabalho gari. Tá afastado? Tá afastado. E também a empresa também tá indo embora também, nessa... Exatamente que eu tô passando pela situação, tá indo embora. A empresa que eu trabalho, que é a solução, dentro. A solução não deu nenhuma solução para você, não? Uma ajuda? Não, não, ainda não. Agora não. Que é afastado, está é. recebendo pelo INSS, Aí é? Também não. Não. Aí eu tenho que dar entrada para o INSS. Eu queria a ajuda do prefeito Ivo Gomes, secretário da Saúde, do Carlos Calixto, dentro. Todos aí de Sobral. Você é gari? Sou gari. Você trabalha em qual área? Trabalhava em qual área? Eu trabalho aqui na área do mercado, centro do mercado, aqui público aqui em Sobral. O pessoal lá todo lhe conhece? Conhece, todos lhe conhecem. O pessoal do bairro Alto do Cristo todo lhe conhece? Todo lhe conhece. Eu nasci aqui em Alto do Cristo, entendeu? Com a sua idade? Tenho 32 anos. Bem jovem, né? É. E está nessa situação, é. com medo de perder Exatamente. a vista, com medo de perder a visão. Exatamente. Se não, foi feito, se não for feita a cirurgia, que foi o que o médico falou? O médico falou que for, se não for feita a cirurgia, eu vou cegar, entendeu? Eita. Durante dois meses só, Eita. dois meses me deram. Ele deu esse prazo de dois meses? Exatamente, dois meses deu. E pelo SUS faz a cirurgia? Rapaz, ele disse, foi para pelo SUS, eu vou cegar. Eita, rapaz, quem falou isso? O médico? Sim, exatamente, ele disse que pelo SUS é muito difícil a cirurgia. E é. também é muito alto também, é, custa de 8 a, 10, a 22 mil, dentro dela. E agora, arrecadei meus amigos, então, eu botei aí na, na rede social, só, 7, só 700 reais só, dentro. E agora, com essa reportagem, a gente a está gente chamando a atenção aí das autoridades, é. se Poder agilizar essa é, cirurgia, né? Senão você vai cegar. Você é pai de família, né? Pai de família, sou. Tenho um pai de família, tenho a minha filha, dentro. E isso também sou jovem também. Preciso batalhar, né? Essa minha vida na frente aí. Lógico, não é para menos você estar tá com medo, né? É, um, qualquer um que estivesse no seu lugar estaria assombrado e com as mãos atadas. É pai de família, trabalhador, não tem esse valor de 10 mil reais. Está na mão do governo, na mão das autoridades, que é o SUS... E o médico falou para você, se você esperar pelo SUS, vai fazer o quê? Vou cegar, chegar a cegar. Se esperar pelo SUS, vai cegar. Aí então tá vamos aqui, lá. Tá aqui, tudo aqui, ele está com toda a documentação, os laudos aí. E ele chamou aqui a atenção do Sobralense para tentar conseguir ajuda, sensibilizar os amigos, você que está assistindo, tem uma condição melhor. A gente vai ter em torno, nesse vídeo, nessa reportagem, a gente vai ter em torno de 20 a 25 mil pessoas assistindo. E eu peço... Cada um de vocês, se puder doar um pouquinho para a gente ajudar esse rapaz, ninguém sabe o dia de amanhã, né Fabrício? É, exatamente, eu queria pedir a toda a população de Sobral, todos os cidadãos, dentro, e pedir um pouco de, de, de sua ajuda, ter compaixão de mim, dentro, que, que eu estou passando, que ninguém passe na vida, dentro, que a pessoa ficar cega é muito ruim, dentro, poder chegar a nada, é, ficar dependendo da família, da minha esposa, da minha mãe, eu já ia buscar lá, lá na minha casa para vir para cá, para casa da minha mãe, isso, né? Aí eu queria que o prefeito Ivo Gomes é, visse essa entrevista com, né, com cuidado, que para me ajudar, a Secretaria da Saúde também, entendeu? todos os pessoal de Sobral, a população. Né? Quando você vai dormir, vai deitar, quando a cabeça relaxa, o que é que você pensa? Não, ontem mesmo, eu estava aqui dentro da minha mãe, dormindo, eu me acordei e foi com a minha visão já escura, entendeu? fiquei apavorado, eu comecei a chorar, minha mãe, meu irmão, minha avó, minha esposa, que eu precisava que tinha cegado uma vez, 
Entendeu? Eita. Sério, conheço a música sério. Sua família é bastante conhecida. Como é o nome da sua mãe, da sua avó? Da minha, o nome da minha avó é Dom Corbal. E o nome da minha mãe é Francisco Nascimento. Olha aí, o, Fab, o, o Fabrício é filho da dona Francisco Francisca do Nascimento. É como dona Neta. É Quem é a dona Neta? Aqui. Vem aqui, dona Neta. Dona Neta é a mãe do Fabrício. Vamos torcer que o pessoal ajude, né, Fabrício? Fica aqui, dona Neta. Situação complicada, né, dona Neta? Mas a gente é, é, reza a hora que alguém ajude seu filho, né? Com certeza, viu? A gente pede mesmo ajuda para ele, para poder ver se ele faz essa cirurgia, para ele não perder a vista dele, né? Está preocupado, todo dele. mundo preocupado, né? Todo dia, viu? Cirurgia que não está dentro do orçamento de vocês, né? Mesmo não, viu? Se Condições vocês... mesmo nós não temos. Com certeza, se você tivesse dinheiro, você não estava se expondo, não, né? Com certeza, viu? E a gente tem que correr atrás, né? Tem que pedir. Não tem... A gente pede a gente tem ajuda. Pedir, né? É para nós estamos aqui, para nós pedir uma ajuda. Faça um apelo aí aos seus amigos, às pessoas que conhecem aqui a sua família, poder ajudar esse jovem. Qual é a idade dele mesmo? 32. Ele não vai cegar, se Deus quiser, ele não vai cegar. Deus é pai. Você está preocupada, né? Nós tudo, viu? Tanto nós, como também como os amigos que são mais próximos. Ele acordou chorando aí na madrugada? Foi ontem, viu? Pensou que tivesse chegado, cegado. Aí, quando ele começou a chorar, eu também não aguentei. Esperou, né? Fabrício, vai dar certo, viu? Vamos pedir os amigos, né? É verdade. Pedir os amigos, a, a chamar a atenção do, do, das autoridades do município. É Você é gari, né? É, sou gari. E queria pedir ajuda aí, né? A todos, Sobral. Mais uma vez, né? Pedindo aí a Secretaria da Saúde, que me olhasse para mim, me ajudasse. Entendeu? O prefeito Gomes, dele, prefeito do Gomes também. Entendeu? Me ajudasse, que eu não vi as entrevistas. Tá esse contato aí com a gente, com a minha esposa aí, tem um, um passar o WhatsApp dela, né? Que me ajuda a sair todos, né? Já, 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 já eu passo o seu Pix, tá bom, Fabrício? Tá bom. Muito obrigado aí, viu? O Sobral vir aqui na minha residência, no Aldo Cristo. E aí dá essa ajuda aí, né? Ok. Viu? Já, já eu peço o seu Pix. Deixa eu pegar aqui o, o boa noite da sua avó. Boa noite. Boa noite, meu filho. Seu nome? Mas eu com o nascimento, mas chama mais com o bar mesmo, mas não com o nascimento, viu? Preocupado com o seu netinho, né? Preocupado demais, e eu choro, choro de noite, choro de dia. Eu, mas vamos ter fé em Deus, né? É, que, Deus. que ele vai ajudar nós. Ele vai ajudar ele, vai ser uma solução para ele sair dessa, né? Se você, se você tivesse esse dinheiro, você dava todinho, não dava? Ah, se eu tivesse, eu dava mais. Você sabe como é que é a vida, é a vida da gente como é, né, meu filho? Você sabe, né? Mas dá certo. Ah, então, vamos ter fé em Deus. Como é o seu nome? Mais o conhecimento. Com a sua idade? 83. Tem três anos. É. Deus abençoe grandemente sua vida. Obrigado. Rezar que seu, filho, seu netinho é, é, se recupere aí, né? E vamos ter fé em Deus para todos vão vencer, né? Se Deus quiser. Vamos. Um abraço. Um abraço. Fabrício. Bem forte, viu? Fabrício. É, diga aí o Pix, caso os seus amigos. Eu tenho certeza que o pessoal vai ajudar. Qual o seu Pix, o, o Fabrício? Vamos meter a minha esposa aí e passar aqui. O senhor não quer falar, não? Vamos lá, diga aí. Diga aqui, deixa eu só pegar o Pix. O Pix do Fabrício. Você que está assistindo, vamos lá ajudar esse irmão. Boa noite, amiga. Boa noite. Qual é o Pix aí do Fabrício? O Pix do Fabrício é 88992264250. Está no nome de Francisco Cadilani. Que é a minha esposa. Repita, amiga. 988992264250. Ok. Então, você que está assistindo o Sobralense, vamos, vamos lá ajudar esse cidadão. A não cegar, ele teve um problema no olho, na visão, precisa fazer um, uma cirurgia de deslocamento de retina e custa caro, está fora do orçamento e a família está pedindo ajuda. O Pix é 889-9226-4250. Em nome de? Em nome de? Francisca Cadilani. Francisca Cadilani. Fabrício, um abraço para você, meu irmão. Muito obrigado, viu? Para todos os sobrantes aqui que vem na minha residência. E mais uma vez... Quer pedir ajuda da Secretaria da Saúde de Sobral e o prefeito Gomes me ajudar a sair dentro dessa caminhada aí. Deixa essa ajudinha pra Essa ajuda é pra mim aí, viu? Ok. Poxa, bom, Fabrício. Um abraço a todos. A nossa tá, equipe tá, volta ali notificar. Obrigado, viu, pela visita de vocês, a viu? qualquer momento. Obrigado.